那些怕得很的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的帅的颠簸。被时光亲手雕琢，这是一个开始，也许不会结束。成长已够粗，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步，只是一次开始，也许不想结束。就在于浓墨，难得时间的浓度，浪漫。会上演生死时速，迷茫和现实总是隔着山海路。这是一个开始，也许不会结束。成长已够速，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。抓紧时间吃东西，早点休息。四点钟布置任务，五点出发。是，嗯，专心点，赶快吃。田国元，山里红酒多，喝吗？去了。我刚进猎豹的时候就听过你的名字，鞭子呀。溃疡了，没那么好。你那么强，怎么后来去军械库了呀？我们天天训练是为了赢。但强和赢是两回事儿。谢了。我们一会儿办完事儿就去游乐场。好的，爸爸。我们出门之前把这个扣好。嗯。好。溜达溜达，把车开走。好。啊，把这个红包一会儿给村民发过。你有梦想吗，哥？我梦想就是跟着你。你知道我的梦想是什么吗？像昆生。那老东西，有命挣钱没命花，过得还没有我一半舒服。也是。别动。断卡断，天断地断，人断鬼断，塔断灾落，一地福来。啥意思呀，哥？蛇挡道，说今天出门啊，不安全。不行。山里的李毅，河里晚风。宝儿呢？侦查这么多次，不能就你一个人吧？来，把你的兄弟们都叫出来，咱一块儿聊嘛。我一个人来喝茶就行了。自我介绍一下，我叫燕破月，浪子燕青的燕，破坏王的破，岳飞的岳。哎，叫我小燕就可以了。别呀。怎么我也得叫您声燕哥呀？这个小姑娘，不会是你亲生的吧？你觉得呢？爸爸，别他妈说话！行了，肯定没有血缘关系。来。
，这个小熊送给你，喜欢吗？滚开！只要我们在，就像能带好哥。并没有像树海一样，抱着个可爱的小丫头当盾牌。你们犯的事儿，就算是逮进局子，也不会被判斩立决。各位，我们希望事态不要扩大，请你们立刻离开，让我和树海先生自己解决。你们自己选择。别怪他们，蝼蚁尚且惜命呢，更何况是人。再说了，钱这玩意儿，生不带来，死不带去的，让他们为了钱，做必死无疑的挣扎，谁肯干？理解，不怪。贩毒十多年，躲了十多年，还是遇见你了。认，不躲了。可是，不甘心啊！谁都想活着，不是？你说呢？啊，严鹏远，这个认识吗？来，微微，给你燕哥哥把包打开。这也认识吗？你们来不就是缉毒的吗？我保证，我从这个村子走了，再也不碰毒品了。皆大欢喜，你完成任务，怎么样？我们的任务不是缉毒，而是你，要么俘虏捕获，要么直接击毙。除此之外，没有别的选择。你是死脑筋吗？啊？哎，你给政府干一辈子能挣多少钱？我告诉你，我贩毒这么多年。我挣了好多钱，哎，我还有一习惯，我有了钱，我就买黄金，有钱我就买黄金。我们家现在搁着四百多斤黄金，放了我，全给你。四百斤黄金，啊！你害了多少人，能赚那么多钱？你别过来啊！你认为我真不敢摁是吧？政府抓着我，我枪毙我也是死，我他妈摁了我也是死。要不要一起试试？我的职业就是面对死亡。哎，你的燕哥哥不怕死啊？你怕死吗？啊？你告诉你燕哥哥你怕死吗？你跟他说呀！你跟他说。你也觉得炸弹吓唬不了人，是个把火气往小女孩身上撒吧？你是个聪明人，你觉得我会平白无故的带只玩具熊出来任务吗？什么意思啊？你手中的遥控器是这个市场上最常见的品种，它采用三幺五 M 无线模式，通信方式是调幅 AM， 工作频率是三百五十五兆赫和四百三十三兆赫，电流发射。是二至十毫安。说你也不懂，知道汽车遥控感应器吧？这只玩具熊藏的屏蔽器跟它的功能一样，所以说你的遥控器已经没用了。来，你看看。小薇薇，我带你回去找妈妈，好不好？好。你早出去了，你知道吗？和你聊天聊得很开心，地上的
是村长、组长，算是吧。我知道你是吃公家饭的，拿贼天经地义。但是阿海是我从小看着他长大的，我不能眼睁睁的看着你把他扛去断头台吧？把人留下，你自己走，我保证没人会拦。不可能。那就从我们身上踩过去吧。对。喝好的这没错，但是穷就可以智夺万夺，穷就可以坑得别人妻离子散，家暴人亡吗？别动！大家都是有手有脚，两个肩膀上顶着颗脑袋，不管是外出打工，还是在家耕种，日子怎么就过不下去？临近的寨子都一点一点建设起来了，只有你们舒家寨。因为这颗毒瘤，让年轻人不愿意赚辛苦钱，整天做着一夜暴富的美梦。这个树海，一边激发你们的贪念，一边又撒点小恩小惠，让你们无形中成了他继续犯罪的保命符。年轻人，你说的容易，你不是我们这儿的人，你不了解情况。等你们转身走了，没有人会来帮我们。是啊。智多犯多，不得哪朝哪代，都是看到他的死罪。我不知道你们中间多少人参与了这个肮脏的买卖，我就想问上你们一句。你们连死都不怕了？要是把这股狠劲儿用在正途上，还有什么是你们做不到和不能做的锻炼的机会很难得啊，局面失控了怎么办？我带着七小队冲进去，局面就不失控了，只有更乱。出来了。报告大队长，完成任务，辛苦了。金武局长，人交给你了。辛苦了，感谢你们，小朋友，跟我走吧。我也乖，警察叔叔会带你找到妈妈的。走吧，我带你找妈妈。
。哎，真的没事啊？没事儿，连点皮都没碰。没有。到。你是谈判专家吗？报告。无事。你可以徒手接子弹吗？报告。没事过。你能一个打两百个吗？报告。不好说。全村人挡在你面前，很可能还有树海团伙的核心成员混杂其中。只要有人稍加煽动。哪怕向你吐口口水，形势就会完全失控。你把自己的命丢了，我不管。你怎么保护一个六岁大的小姑娘，让她在人群中不被人踩死？啊？报告，我当时并不是赤手空拳。这是从树海手里捡获的炸弹，如果刚才形势有所失控。我就会立刻亮出炸弹，告诉所有人，这是定时炸弹，倒计时装饰已经启动。如果他们不怕炸弹，在自家门口爆炸，尽管动手。哎呀，我就说嘛，这小子有勇有谋。大队长，嗯，其实拦我的村民也不是坏人，他们这个地方太偏太穷了。年轻人都被鼓动着做着一夜暴富的梦，对错于他们来说就没那么重要了。得到容易放下难，这是人性的弱点。很多人都会利用人性的弱点去钻空子，比如说树海，又譬如说您。如果你只想着获取属于自己的胜利，我是不敢把你放在第九小队的。但是现在，我可以相信你了。对你的个人考核结束，明天开始，回队训练。哎，谁呀、啊？谁？老乡，什么你啊？啊！哎，你们回来了！来来来来来，刚回来不久，一回来就听说你跟着七小队。去抓毒贩了。对啊，对啊，快讲讲什么情况？可以呀、啊，你。我们在外面比赛，还以为你一人可怜兮兮的在家里守仓库呢。原来你也没闲着。小打小闹，一枪没开，皮儿都没破，还不如腹中越野，五公里出的汗多呢。<笑>哎，刘鹏，笑笑，恭喜你们，社稷拿第一。哎，谢谢。可惜啊，咱团体没拿总冠军，你都没看着大队长那脸，我天，比阴天还难看，可吓人了。怎么样，大队长，这回对燕跟飞跃该放心了吧？哎呀，没有个性，只知道服从命令的士兵，用起来是很顺手，但是在成为最强劲旅的道路上，迟早会被那帮强者所淘汰的。只有像燕破月和他的战友们这样，优点和缺点同样突出，在未来。才有无限的发展可能。哎，说句实在的，我一开始特烦这小子。没办法，为了长远的目标，我就强迫自己喜欢他。好了，燕破月解决了，接着练气球来。你还记得从树海手里救回的小姑娘吗？微微。嗯。公安部门。已经找到了他的家人，他是三年前被拐卖的。苏海为了控制小姑娘，长期把她关在小黑屋里。每隔三天，他才能见苏海一面。只有见到苏海，微微才能离开小黑屋，才能吃到东西。长此以往，他对苏海产生了心理依靠。就算现在回到了家中，也很少跟家人说话。有的时候，还会歇斯底里。那怎么办？微微说了，他要见你一面。我。对啊。他的家人找到了公安局，公安局又找到了当地的武装部。武装部层层向上议汇报，最终啊，找到了支队长这儿。人家这么做，就是为了见你一面。我。我见了他，我能说什么呀？嗯，好好学习。明天向上，将来做一个对国家有用的人
。哎呀，这还用我教你吗？只要小姑娘能听得懂的，你自己编。你好，微微，我是你的新朋友，我来见你啦。嗯，微微，还记得我吗？想吃水果吗？我给你包个橘子吧。包好了，你看，好吃吗？给我的，谢谢。听说你要见我，是有什么事要跟我说吗？给我的，那我看看。我，你喜欢我。和医生治疗，努力好起来，健健康康的长大，好吗？我收拾了。局啊，齐队，恐怕又要麻烦你们了。没事，您说。树海交代了，他们的主要货源来自境外的红蝎组织。近期，他原定与红蝎还有一次大的交易，但时间和地点都未确定。明白了。嗯、天哥，咱们这次拿下的地特别适合种草，看来下一季咱们的产量还会再攀。现在市面上这种纯天然的货越来越少了，咱们的质量是最好的。你种这么多，运不出去有什么用啊？和树家寨已经搭上线了。树海那么招摇，一定会被盯上的。你找他，可靠吗？他胃口那么大，不卖给他卖给谁啊？你上次在边境放的火，边境线到现在都没有松动，你怎么出去？花这么多钱养的人，到该用的时候。我们连夜突击审讯了树海，他招认下月初，红蝎组织将会有一次大规模的跨境武装贩毒行动，数量巨大，而且是红蝎头目亲自押送，这是一次绝好的机会，既可以抓住红蝎头目刑天，又能截获大量毒品。具体的计划是什么？我们的计划是。等他们一进入我国境内，就把他们连货带人全部截获。需要注意的是，卧底人员也会参与运毒行动，他会穿特定服装以示区别。这次有机会彻底粉碎红蝎
给他边境的毒瘤。我们会派大量警力进行围剿，也希望得到猎豹的支持。打击恐怖主义是我们武警特战的职责所在。猎豹的行动，还是由秦队长负责。是，保证完成任务。像你这么大张旗鼓的月经，我还没动手，你就已经死了。我没那么傻，我的命啊，留给你。什么意思啊？你是故意放出的消息？红蝎肯定有内鬼。最近的几次行动。警察都占了上风，你觉得谁最有可能？我呀<笑>。你要是想要我的命啊，不需要任何人帮。谁是那个？你心里有数。这一次要送他去死，那会儿怎么办？新的路已经铺好了，这次我自己去一趟。带上我。你要是走了，这一次就真没人了。我去了，能保证你活着回来。最近这一年的时间里，我国对边境地区严防死守，致使境外的毒贩手里积压了大量的货物，他们急于出手。根据线报，恐怖贩毒组织“红蝎”集结了边境地区几大贩毒势力，组建了一支数目不详，但是绝对不容小觑的联合运毒队。他们妄图利用原始丛林，对我国境内进行一次大规模的毒品倾销，数量很可能是以吨为单位计算的。这次你们要面对的，很可能是由退伍老兵程建之组成的雇佣兵小队。记住，战斗一旦打响，不要过多的暴露火力，放他们进入丛林，然后用你们最擅长的丛林战，像猎豹一样四面出击，每一次进攻都要从敌人的身上。给我拽下一块血肉来，要让他们不停的流血，直到他们衰弱下来，再对他们发起最后的总攻。我要的不仅仅是胜利，而是你们每一个人都要活着回来。啊睡多长时间？十分钟吧。我定会儿，你定会儿吧。不用，你接着睡，回来就行。算了，十分钟够用。了。七天了，你们到底有几成把握？他们会走这条路？九成，这次运送的毒品，任务数量真的巨大，就只能走这条长麻古道的支线。紫银山是他们的必经之路，那就等。
小强，你要是困了，先眯一会儿，我替你顶着。照顾好你自己。我这不是怕咱俩困了吗？跟你说说话。哪那么多话？紧张啊！我就是心里没底。你还怕这个？你不是一心想挣钱吗？怎么现在机会到了，腿就软了？放心吧，我是在想啊，这钱该怎么花呢？如果咱们今天遇到武警，你怕吗？怕呀！但我从来不知道怕字该怎么写。那就好，但愿别遇到。来，吃一个，有晕了，快点。发现可疑目标了。啊，发现可疑目标。雷厂怎么办？受伤有标记，他自己会小心停了！前面是紫金山山口，居高临下。如果是有埋伏，这里是最合适的。我们来探探路。侦查，各单位有没有伤亡情况？巡捕员，安全，小安全，安全，郭小姐安全，远红安全，徐安安全，莫欣安全，白龙安全。别松了。
。停车吧。车，我等的就是他们。你真以为我们是来送货的？真正的货在天哥那儿。我们这次的目的，就是为了去杀猎豹。我们已经暴露了，一会儿追击。我们已经打草惊蛇，都在后边的人如果逃过边境线，就全败跑货了。射脚幺三五零，杀伤在五发接送上，发！快进跑，发！鸽子，快跑！发、啊！十一毫米口径迫击炮，再用速射方式对我们进行不间断炮击。
幺八三，设脚幺三五八，换三七四高爆杀伤弹。开火！我干掉那个狙击手！一大三，这两手都死不了，你赶紧走。对面是打白金炮的专家，你要是再不走，再让他们这帮混蛋九三六个狙击手的狗队玩完。鸭子，你听我说，你赶紧做你该做的事儿，给我走，给我滚，滚，滚！狙击手！啊！过来！我击败敌人，炮兵基地断了。